ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമായ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിറന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യൻ മനസ്സിൽ തീരാമുറിവ് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ദിനങ്ങളാണ് കടന്നുപോയത് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ ഇത്തരം വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങൾ അതറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷം പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയം കണ്ടെത്തി യു പി യിലെ റേബലേറിയിൽ നിന്നും ഒന്നര ലക്ഷത്തിനോളം വോട്ടുകൾക്കാണ് ഇന്ദിര വിജയം കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ ഈ വിജയം അധികം കാലം നീണ്ടു തന്നില്ല ഇന്ദിരയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ ദിനം പ്രതി ദയനീയമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു എങ്ങും വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയും രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പണപ്പെരുപ്പം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഉയർന്നു തനിക്ക് പഥ്യമല്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ മാറ്റുകയും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിയമനത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ഇന്ദിരയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർന്നു അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിനായി സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടവും സഹായിച്ചു സഞ്ജയ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പതിനാല് അപേക്ഷകൾ തള്ളിയും മാരുതി കമ്പനിക്കുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചതും ഹരിയാനയിലെ അനധികൃതമായി നാനൂറ് ഏക്കർ ഭൂമി ലഭിച്ചതും ചട്ടം ലംഘിച്ചുള്ള വായ്പകളും അങ്ങനെ നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ യു പിയിൽ നടന്ന പോലീസ് കലാപത്തിൽ പതിമൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യ തീർത്തും അവസാനിച്ചു ഈ കാലയളവിലാണ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധ എന്ന പേരിൽ ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് എന്നാൽ ഇതിനും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്ങും അഴിമതിയുടെയും സ്വജന പക്ഷപാതത്തിൻ്റെ കഥകൾ മാത്രം ബീഹാറിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന പക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നു വിദ്യാർത്ഥികളും തൊഴിലാളികളും സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇന്ദിരയ്ക്കെതിരായ മുറവിളികൾ ഉയർന്നു ഈ സമയം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഉയർന്നു ഗുജറാത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദയനീയ തോൽവിയും ഏറ്റുവാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് രാജ് നാരായൺ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് ജഗൻ മോഹൻലാൽ സിൻഹ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി ആറ് വർഷത്തേക്ക് ഇന്ദിരയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിന് വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ല രാജ്യത്ത് എങ്ങും ഇന്ദിരയ്ക്കെതിരെ മുറവിളികൾ ഉയർന്നു ഇന്ദിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ രാജിയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ഇല്ലാതെയായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് നാവടക്കൂ പണിയെടുക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പിന്തുണച്ചു പോലീസുകാരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നടന്നത് രാജ്യത്തെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ജയിലിലായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കടുത്ത സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെട്ടു എന്തിനധികം സാധാരണ പൗരന് തൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു നിരവധി പേർ ക്രൂര മർദ്ദനത്തിനിരയാകുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു രണ്ടു വർഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയതിൻ്റെ അടന്തര ഫലങ്ങൾ ഇന്ദിരയും കൂട്ടരും അനുഭവിച്ചു മൊറാർജി ദേശായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു അടിയന്തരാവസ്ഥയും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അധികാരമോഹം ഒരാളെ എത്രത്തോളം ക്രൂരനാക്കാം എന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നിലക